Hello friends, welcome back to my channel. Today, paneer masala. I have decided to make paneer masala. I have to make a little bit of butter. I have to make a little butter. I have to make a little oil. So, I have to make a butter paneer masala. I have to make a little bit of butter. I have to make a little இது வந்து பனீர் மசாலா செய்யிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மசாலாவை प्रिபெயர் பண்ணப் போறோம் வதக்கி அதை வந்து நம்ம மிக்ஸில போட்டு அரைக்கணும் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருந்து அதையும் நாம வந்து சேர்த்து வதக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கேன் பூண்டு சின்னதா இருந்ததா ஒரு ஏழு பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க நல்ல தக்காளி வந்து சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் வதக்கிடுங்க இப்போ நான் ஒரு பத்து முந்திரி எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பட்டர் பனீர் மசாலாக்கு க்ரீம் சேர்ப்பாங்க நம்ம வந்து க்ரீம் சேர்க்க போகிறதுல அந்த திக்கி கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக நான் வந்து கேஷ்யூஸ் சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரியை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து க்ரீம் சேர்த்துக்கிறது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க க்ரீம் சேர்த்துக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு அஞ்சு ஆறு முந்திரி போதுமானது இப்போது இது ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் முந்தியே ஒரு பத்து பன்னெண்டு அந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா நமக்கு க்ரீம் சேர்க்க க்ரீம் சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு அதோட திக்னஸும் அந்த அதோட கிரேவி க எந்த கன்சிஸ்டன்சியும் அந்த முந்திரி நமக்கு தரும் இப்போது நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து கடாய் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் பனீர் மசாலாக்கு நம்ம பட்டர் சேர்த்தோம்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால தான் பட்டரை சேர்க்கிறோம் பட்டர் சாப்பிட விருப்பம் இல்லாதவங்க நார்மலாக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு லவங்கம் ஒரு சின்ன பட்டை ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அந்த லவங்கெல்லாம் புரிஞ்ச பிறகு நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப திக்காக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கலாம் உடனே தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா இப்போவே பாருங்கள் நல்லா அது எவ்வளோ திக்னஸாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போது நான் நார்மலாக குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு நார்மலாகவே இந்த மிளகாவே சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் இது கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நார்மல் வெறும் மிளகாத்தூளும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க அந்த கலருக்காக தான் நீங்கள் நார்மலாக ரெட் சில்லி பவுடர் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கரம் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மூடி போட்டு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க ஃபாஸ்ட்டில் வைக்காதீங்க ஃபாஸ்ட்டில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப இதாகிடும் சிம்மில் வச்சு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க நாங்கள் பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு அப்பப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்க வைங்க இப்போ நான் வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின பன்னீர் ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது 
சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் சேர்த்து திரும்பவும் நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு மிதமான சூடு வச்சு தான் ஒரு இப்போ டென் மினிட்ஸ் வந்து வேக வைக்க போகிறோம் கரெக்டாக நம்ம மசாலா பேஸ்ட் அரைச்சி அது திரும்பி ஒரு பத்து நிமிஷமும் பன்னீர் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷமும் சிம்மில் தான் நம்ம வந்து இது செய்யணும் நல்லா இதாகிடுச்சு இப்போ வந்து கஸ்தூ கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தய இலை அதை வந்து க்ரஷ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சேர்க்கலனாலும் ஒன்றும் இல்லை இது நம்ம சேர்த்தோன்னா நம் நல்ல ஹோட்டல் ஸ்டைல் நமக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை கொஞ்சம் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி மூடிடலாம் மூடிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படி இருக்கு பாருங்கள் நல்லா க்ரீமியாக நம்ம தேங்காய் அந்த மாதிரிலாம் இதுக்கெல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து அந்த கேஷ்யூ க்ரீம் சேர்ப்பாங்க அந்த ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம வந்து கேஷ்யூ சேர்த்து நம்ம அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியை கொண்டு வந்துடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக அருமையாக இருந்தது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்